buongiorno benvenuti o bentornati sul canale questo è il secondo video della germania nel precedente di sabato scorso eravamo a colonia infatti in questo momento siamo ancora a colonia perché abbiamo l'hotel qui e stiamo andando in stazione così prendiamo il treno che ci porterà a Düsseldorf. Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go in stazione e adesso stiamo scendendo nella metro per andare in un posto veramente particolare a fare delle foto l'unica cosa che ripeto come ho detto nello scorso video che qui indicazioni un disastro veramente bisogna continuamente chiedere alle persone perché non si capisce niente allora qui non c'è neanche la macchinetta per fare il biglietto qua partono già Guarda i treni ok andiamo a cercare il biglietto niente alla fine ce la facciamo a piedi il giornaliero costa più di 30 euro a persona e un biglietto per due ore costa più di 20 euro a persona ma sono pazzi qua fischia quindi oggi ci faremo 100.000 km a piedi per la felicità di mia mamma siamo arrivati Sì, infatti abbiamo perso un sacco di tempo per cercare per prendere la metro ma in pochissimo tempo siamo arrivati adesso vi faccio vedere anche a voi mi dispiaceva non venire qua ecco a voi tutte le case dipinte così con i murales tutte le case così dicono che è un quartiere diciamo un po' mh, malfamato insomma non è proprio il massimo però durante il giorno chi se ne frega dove siamo arrivati nel quartiere giapponese praticamente dovete sapere che qua a Düsseldorf c'è la comunità giapponese più grande d'Europa e qua è tutto giapponese negozi, vari ristoranti di tutto scritto in giapponese praticamente facciamo finta di essere ritornati in Giappone con un'ora di aereo una figata Ci sarà anche un ramen buonissimo qua. Tantam ramen. Mm. Sa che buono. Che fila. <ride> Meglio lasciar perdere. E di qua c'è addirittura l'hotel Nikko. No, come in Giappone. Che c'erano praticamente eh, i plastici, diciamo, dei vari piatti. Così almeno tu potevi capire cos'è che andavi a mangiare. No, che figata. Pensavo di essere tornata in Giappone. Eh? Deve fargli fare, provare la mamma e la papà. Ah, lo so, buonissimo. Eh, vedete quanta gente che c'è in fila? Mi sa che si mangia proprio da Dio qua. No, che bello. Pensiamo di essere tornati in Giappone. Che roba. Abbiamo trovato che supermercatino che vende tutte le cose giapponesi anche wasabi mm, dolcetti vari 
Mamma mia, mi sembra di essere tornata in Giappone davvero. I Kit Kat col caramello salato. No, vabbè, il melon pan, ragazzi. Il melon pan che è stato in Giappone sa di cosa sto parlando. <ride> Guardate che carini. No, vabbè, ma io devo comprare qualcosa. Qua tutte le cose che per fare sushi è proprio un supermercato tutto giapponese. Che figata. I pochi. Un supermercato tutta roba giapponese, la miso. Cavoli. Mamma mia. Tutte le salse. Poi è anche bello grande. Intanto mi sono presa il melo pan, ovviamente. Ho preso anche il ramen, altro un cazzo. Adesso qua sono tutte le cose per fare ramen, di là tutte le cose per fare sushi. No, se venite, veramente ragazzi, dovete entrare per forza in questo quartiere perché è una figata pazzesca. Io voglio comprare tutto, praticamente qui dentro sto impazzendo. Mamma mia, ci sono anche i classici pochi con i gusti stranissimi che da noi non si trovano, tipo questa qua, il matcha. Mamma mia, che figata. Guarda anche questo, che strano. <ride> Bellissimi. Questo sono? Eh, bella domanda. Qualcosa ancora al macio? Dopo essere letteralmente impazzita nel negozio giapponese, volevo comprare tutto, ma purtroppo non si può perché abbiamo solo bagaglio a mano. E siamo entrati in questa birreria ultra famosa, anche questa. C'è assaggiare uno stufato di carne che è fatta marinare nella loro eh, senape, perché comunque Dusseldorf è famosa anche per la senape. Comunque si chiama così questa birreria. Non vediamo l'ora di mangiare perché adesso abbiamo veramente fame. La pappa è arrivata Mamma mia non vedo l'ora di Mangiarmela Ci abbiamo una fame Ma come fanno gli youtuber A inquadrarsi loro E anche il piatto Mette che mangiano È impossibile È tenerissima con la carne qua Mettete nella chiuriera mm. Mm. Enjoy it Ah, è la salsa buon appetito <ride> è la salsa ci ho portato oh, proviamo a mettercela sopra che tra l'altro abbiamo visto che qua non hanno la salsa con la sena perché vi dicevo ma una salsa di mele proviamo è buonissima ragazzi veramente quella carne qua è buonissima giuro miseria tra ieri e oggi <ride> Cavoli, è buona eh. Voglio mm. dire che è ovviamente. Cin cin. Questi che sembravano delle patate giganti invece sono dei gnocchi. Cioè, qua siamo sulla via dello shopping, quella più famosa di Dusseldorf. Vedete Chanel, Gucci, Prada, Dior, Quindi sono tutti i negozi così super chic, abbiamo già visto anche un bel po' di macchinoni passare. E qui c'è anche la famosissima fontana del Tritone. Qua siamo sulla via. È sparita. Finger, è sparita Finger Strabe Ah ok Finger E mi hai detto che ti dà anche meno follata del solito sì, meno follata del solito Oh Però Meno male Ok siamo arrivati sulla Bolka Strasse Comunque vabbè I nomi ve li scrivo tutti qua sotto come avete visto Perché sono per me impronunciabili E viene definita la via del bar più lungo del mondo Perché sono tutti bar Adesso vi faccio vedere
usciti dalla via dei bar e siamo a Marktplatz, questo qua è il municipio. Adesso andiamo a cercare un'altra piazza super famosa. Comunque si sta benissimo come temperatura, c'è anche un bel sole per fortuna. Non so ciò. Ragazzi, diciamo che qua ne abbiamo viste veramente un po' di tutti i colori, tra persone ubriache e senza tetto, <ride> vabbè dai, è uno spettacolo. Comunque siamo arrivati alla piazza Burgplatz, giusto? Ok. da qua che non vi posso dire sono tutti qua che mangiano proprio in parte al fiume Reno e adesso ci stiamo dirigendo sulla torre là in fondo ok adesso siamo scesi dove c'è tutta la gente qua dietro di me sono tutti quelli che mangiano in parte c'è il fiume Reno e comunque la temperatura è veramente fantastica si sta da dio abbiamo tolto anche le giacche e veramente una bellissima passeggiata buonissimi profumini che se abbiamo già mangiato però questi profumini qua mamma mia veramente bello bello poi siamo stati fortunati perché abbiamo beccato delle belle giornate perché se pioveva ovviamente non era la stessa cosa bello bello questi full track che danno l'aperitivo e qua sono tutti sdraiati nel campo ok adesso siamo proprio sotto a questa terrazza panoramica <ride> vedete che è altissima ma c'è un bel po' di fila per salire, adesso proviamo a guardare. Capisce tanto. No, non si capisce. No, eh, non si capisce. Non guardo giù. <ride> Vabbè, pace, dai. No, non si capisce, vedi? No, un po' sì, dai. So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it 
I got facts over facts over tracks this and that spit and smoke Sopra come vedete c'è anche tutto il bar e la gente si siede qua, beve, con tutto il panorama. Ok, visita sulla terrazza panoramica <ride> fatta. Adesso andiamo qua, sempre zona porto, che c'è un quartiere con dei palazzi super particolari. E poi ritorneremo in stazione per tornare a casa. A casa, <ride> vabbè, in questo momento casa. è casa nostra, l'hotel non è casa. Wow. Abbiamo trovato questo parco stupendo che stiamo rientrando adesso stiamo andando verso la stazione perché di questi palazzi strani alla fine non è che ce n'erano poi così tanti come, come sembrava quindi niente adesso torniamo e prendiamo tra l'altro il treno della Flixbus che da noi sinceramente non credo che esista che ci sono soltanto i pullman perché come avete capito qui i mezzi di trasporto veramente sono molto più carichi rispetto che da noi e quindi per risparmiare un po' di soldini ho scoperto che c'è sia Flixbus che Flixtrain che costano la metà rispetto a utilizzare i treni normali ecco un modo per riuscire a risparmiare un po' di soldini e soprattutto per domani che dovremmo andare a Francoforte e veramente i costi erano esorbitanti meno male che esiste Flixbus quindi niente io vi saluto e magari vi lascio qualche clip del treno se riesco e ci vediamo al prossimo video che come vi dicevo andremo a Francoforte quindi alla prossima eccolo arrivato proprio verde come i bus andiamo a cercare il nostro posto e eh, abbiamo il 14 e il 15 Now that I've been put through, I never got anyone's help.